എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒൻപതാമതെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ചും ബാങ്കുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസിനെയും സർവീസസിനെയും പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവയൊക്കെ തന്നെയാണിത് ഒന്ന് ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് വാല്യുബിൾ അസെറ്റ്സൊക്കെ ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കീസ് കാണും ഈ രണ്ട് കീസും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ലോക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് ഈ ഫെസിലിറ്റിക്ക് ഒരു ചാർജ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പൈസയൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടെലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് ഒരു മെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും മെസ്സേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ടെലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ മണി ടു അവർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓർ ടു സം വൺ എൽസസ് അക്കൗണ്ട് അടുത്തൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള എ ടി എം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ല മെഷീൻസ് നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചില ബാങ്കുകൾ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റി ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിനുള്ളിൽ ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷുറൻസ് ടെലഫോൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഇതൊക്കെ അടയ്ക്കാനുള്ള സർവീസസ് ലൈക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ടെലഫോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽസ് ഇതും ബാങ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മണി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഒക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കാർഡ്സ് അതായത് പൈസ കയ്യിൽ വയ്ക്കാതെ നമ്മൾ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നു അതിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാർഡുകളെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുള്ള മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയും നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ടെലി ബാങ്കിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പണം എവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് വേൾഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും പൈസ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സമയം ലാഭമാണ് ചെറിയൊരു സർവീസ് ചാർജ് മാത്രമേ ഇതിന് ഈടാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ കോർ ബാങ്കിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് കുറേ ബാ ബാങ്കുകളുടെ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം ഒരേ സെർവറിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഒരു ബാങ്കിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഏത് വേറെ ബാങ്കാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസിബിളാണ് അതായത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഓൾ ബാങ്ക്സ് ആർ ബ്രോഡ് അണ്ടർ എ സെൻട്രൽ സെർവർ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഫ്രം വൺ ബാങ്ക് ടു അനദർ ഇസ് പോസിബിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേഷൻ ആണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മോണിറ്ററി ഹെൽപ്പ് പണം കൊണ്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മെയിൻ എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പബ്ലിക്കിന് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വില്ലേജേഴ്സിനൊക്കെ ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് മണി ലെൻഡേഴ്സിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലോണുകൾ കിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പ്രൈവറ്റ് മണി ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം പലിശയ്ക്ക്
പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് പല സെക്ടറുകളിലെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡ് ഇവയിലൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ലോൺസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ എഫ് സി ഐ അടുത്തത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് പേര് പറയുന്ന പോലെ ചില സ്പെസിഫിക് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചില ബാങ്കുകൾ എക്സിം ബാങ്ക് എക്സിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ലോൺസ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇനി അടുത്തത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ പേരിലും ഉണ്ട് പുതിയ ചെറിയ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് നബാഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജിനും അഗ്രികൾച്ചറിനും വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അപ്പെക്സ് ബാങ്കാണ് നബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എയിമെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിനും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിനും ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചില പുതിയ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് എയിമുകളോടുകൂടി അവയാണ് മഹിള ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് മുദ്ര ബാങ്ക് എന്നിവ മഹിള ബാങ്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭാരതീയ മഹിള ബാങ്ക് എന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ സ്ലോഗൻ തന്നെ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് എസ് ഇന്ത്യാസ് എംപവർമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇത് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ ലോണുകൾ കൂടുതലായി കൂടുതലായി കൊടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തു ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഇൻകം ഉള്ള ആളുകൾക്കും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകൾക്കും മൈഗ്രേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസിനുമൊക്കെ സഹായം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ബാങ്കുകൾ സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഒന്നും പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സിൽ ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സാധാരണ ബാങ്കുകളെ പോലെയല്ല അപ് ടു ഓൺലി വൺ ലാക്ക് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ഇത് നിലവിൽ വന്ന സമയത്തും അതിന് അതിനുശേഷമൊക്കെ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വരെയായിരുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കും എന്നാലും ആ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ രണ്ട് ലക്ഷം വരെയേ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത് ആർ ബി ഐ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഇത് ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഓൺലി ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ഇതും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റാണ് റീസെൻ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ബാങ്കാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓൺട്രപ്രീനേഴ്സിനും മൈക്രോ ഫിനാൻസുകൾക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ് ഇനി നമുക്ക് എൻ ബി എഫ് സീസിനെ നോക്കാം നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്യാത്ത ചില സർവീസസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ ബൈ ചെക്ക് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ലോക്കർ ഇവയൊക്കെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇത് നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇതുള്ളത് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കമ്പ
പലരിൽ നിന്നായിട്ട് പൈസ കളക്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എമൗണ്ട്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് പബ്ലിക് സെക്ടറിലും ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഉണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ള ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ യു ടി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ് ബി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നിവ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും നമ്മുടെ ലൈഫിനും വെൽത്തിനും ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊൽക്കട്ടയിലാണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അടുത്തത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലാത്ത നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ലോസസ് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ മൂലമോ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് മൂലമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസിനെതിരെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ലൈഫ് വെൽത്ത് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ഐറ്റംസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ സർക്കസ് പോലെയുള്ള ടെമ്പററി എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇവയൊക്കെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം മൈക്രോ ചെറിയ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ലോ ഇൻകം ഉള്ള ആളുകളിൽ സേവിങ് ഹാബിറ്റ് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കുടുംബശ്രീ മെൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ മൈക്രോ ഫിനാൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കളക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് പലരിൽ നിന്നായിട്ട് പൈസയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഒരു കളക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എയിം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത് സേവിങ് ഹാബിറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊട്ട ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനെ കഴിവിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരുടെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അതായത് ഒരു ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും കഴിവുകൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്ന് ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് തുടങ്ങുവാനും സഹായിക്കും നമുക്ക് ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഇരുപതിൽ ജനറലി ഇരുപതാണ് ഇരുപത് മെമ്പേഴ്സിൽ കൂടാറില്ല അത്രയും മെമ്പേഴ്സ് ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ആണുങ്ങളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും രണ്ട് കൂട്ടരും ഉണ്ട് ഇനി ഓരോ മെമ്പറും ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ പലിശയ്ക്ക് ലോണുകളും എടുക്കും ഇതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടും അതുപോലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലോണും ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല ചില സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുവാനും യൂസ് ചെയ്യും ഈ പണം അതിനുവേണ്ടി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പും തേടും അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മണി ലെൻഡേഴ്സിനെ ഒന്നും പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നവരെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പിക്കൽ ആൻഡ് സ്നാക്സ് യൂണിറ്റ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാഷിംഗ് പൗഡർ യൂണിറ്റ്സ് ഹോട്ടൽ ഡി ടി പി സെൻറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും കാണുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്